二岁爷，奴才收到消息，德妃娘娘抓了后宫一批人。皇帝听后略一沉吟，开口道：“无妨，让他去做。”曹德纳斯已将名单给了徐荣英，以他那快刀斩乱麻的性子，做出这事倒也不奇怪。此时华英殿内，徐德妃冷冷地看着面前的一众奴才，这时突然有名太监不耐的出声：“不知德妃娘娘唤我等来作甚？奴才身上数物缠身，若是无事，便先回去了。”徐德妃听后笑了笑。他正愁找不到杀鸡儆猴的对象，你是？只见这个不怕死的李总管神色高傲的道：“奴才乃长一寺的总管太监，姓李，掌管内廷祭祀礼仪乐舞，上至出入宫的主子，下至各宫的奴才，都由长一寺派人教导礼仪。”徐德飞一抬手，直接打断，轻描淡写说道：“既然你忙。”那便恩准你卸了这个差事，给你稻叶香的清闲活计，一日清早倒个一两回的，好好歇一歇。谁是长一司的副总管，提上来吧。娘娘，奴才没有犯错，您怎能贬奴才去稻叶香？宫中无故不得喧哗，长行司的人呢？将这犯了规矩的奴才压下去关起来吧，吵得本宫头疼。这时，一名护卫走了上来。李总管见状，顿时大叫道：“<笑>奴才不服！德妃娘娘不懂宫中规矩，有失公允。奴才要找贵妃娘娘求一个公道。”不服！徐德妃拿出一柄飞镖，随手掏出，只见飞镖从李总管脑袋擦边而过。可惜了，没见血。万岁爷赐本宫玩的飞镖不就手啊？此次请大家来，正好也可练练手。李总管被吓得面无人色。<笑>传闻中，徐德妃一言不合便拿鞭子抽人，这哪是抽人，是杀人。李总管不敢再叫嚷。任由着护卫将其押解下去。众人见此一幕，都是噤若寒蝉。此时负责刑罚的季运来上前低声道：“娘娘，奴才将人都点过了，一个不少，办得很好，赏。”明星上前递出一个荷包，季运来将其接过，知晓里面是银子，谄媚说道：“奴才多谢娘娘的赏。”嗯，差事办完了便归队吧。若有需要，本宫会吩咐于你。是是，奴才随时听候差遣。说罢，便回到了刚才的位置上。看这些人顺服了，徐德妃朗声道：“贵妃娘娘有脑疾，万岁爷心疼娘娘，特命本宫协理后宫。如今正是我等分忧之时，万万不可让贵妃娘娘太过操劳，又引发脑疾。”说着，徐德妃扫了一圈众人，接着道：“本宫历来奖罚分明，干得好的赏，干不好的撤。十军之路，分军之忧，诸位都是各司各局的掌事之人，宫中的诸多事宜离不开你们。今日召诸位前来。”一是本宫见见诸位，认认你们的脸，知晓诸位长得是何事，省得本宫以后找不着人。这第二点，那便是好好立立规矩，诸位可瞧清了跪着的这些奴才，这些刁奴竟敢坏宫中规矩，欺贵妃娘娘脑疾缠身，无暇他顾，无人能管教他们。如今本宫既已应承了万岁爷协理后宫，那便趁此机会。在今日将这些刁奴一并管教了。身在其中的干婆子连忙喊冤：“奴婢冤枉，一直守着规矩，没有犯事。望娘娘明察。”这名嬷嬷正是当初李美人构陷莲花时，听贵妃授意给予给莲花定罪那位。徐德妃听闻有人喊冤，眉头一皱，拿出一柄飞镖，便在手中把玩起来。干婆子见状，立马停了嘴：“方才谁喊冤枉？怎么不喊了？本宫还未曾说你们犯的什么错，便开始喊冤，真是喊了一手好冤啊！戏子都没你们这般会演。”干婆子低下头。悄悄往左右探视，见人人脸色都不大好，只得歇了心思。算了算时辰，贵妃娘娘也差不多该到了。如今只有贵妃娘娘能救我等了。徐德妃扫视一圈，见人人缩得跟个鹌鹑似的，感觉有些没意思。<笑>你们大可放心，本宫是讲规矩之人，犯了错的会依据章程一一公之于众，好叫你们清楚什么事在这宫里是不能做的。只是本宫耐心有限，在本宫发话之前，你们若有人敢随意插话以下犯上，那便休怪本宫无情。本宫手上的飞镖可不是说着玩的，丢出去生死勿论。这话别让本宫说第二遍。长一司的副总管何在？副总。总管杨六万颤颤巍巍出列说道：“奴奴才在。”徐德妃嫌弃的瞧了一眼，怎么后宫竟是这种奴才？方才说了，长一司总管之缺由你来顶上，你可愿意？啊，娘娘娘不是要处置奴才？好笑，你又没有犯错，本宫处置你作甚？你只说长一司总管一职，能不能当吧？杨六万身体一颤，赶忙跪下说道：“能，奴才能，奴才多谢娘娘抬爱，奴才定当恪尽职守，不负娘娘众望。”行了，起来吧。不必说这些虚言，今后好好办差才是正理。是是是，娘娘说的对，奴才好好办差，娘娘且瞧好了。等杨六万起身退回去，徐德妃再度开口道：“明镜，开始吧。既然这些刁奴等不及了，那便先将这些刁奴处置了。有反抗者，罪加一等。”明镜拿出册子，开始宣读罪证。乘十三。
你仗着是弄玉花园植物之变，多次窥探圣驾。为了窥探圣驾，在上月更是在西侧园中徘徊不去，窥探圣驾居心不良，何等大罪！真是好大的胆子！冤枉啊！奴才没有窥探圣驾，奴才没有，奴才只是……他未将话说完，便被掌心司的人强行拖了下去。干婆子被这一幕吓得面如土色。就在这时，他忽然瞥见殿外似乎有人来了，于是发疯似的大喊。杀人了，德妃娘娘杀人了，贵妃娘娘救命，娘娘救命啊！德妃娘娘要血染后宫，不分青红皂白杀人了。说罢起身就想跑，徐德妃见状飞出两柄飞镖，正中其腿部，顿时让他动弹不得。徐德妃定睛一看，这才想起这嬷嬷正是当初构陷莲花石蹦跶最厉害的那位。狗奴才，一而再，再而三作乱，今日谁来也救不了你。说罢，德妃走上前，拿出鞭子就抽打起来。薛贵妃见心腹被徐荣英惩罚，不顾一太大喊道：“徐德妃，住手！若今日让徐荣英清洗了后宫，那往后谁还敢替本宫办事？怕是这后宫便在无本宫的地位了。”此时，明星走上前挡住薛贵妃，客客气气的道：“贵妃娘娘，有刁奴胆大包天，犯了事竟想冲过来对您不利，已被主子亲自拿下，还请您稍待片刻，免得冲撞了您。”够奴才！给本宫让开！贵妃娘娘是千金之躯，刑罚场面血腥，您还是避开的好。好好好，连个狗奴才都敢跟本宫叫嚣！徐德妃，看看你调教的宫人，你若是不管，本宫帮你管。徐德妃不理睬叫嚣的薛贵妃，身上肃杀之气大开，看着干婆子道：“本宫多年未曾亲自动手，你也算荣幸，是奴才中的头一个。今日本宫只废你一条腿，杀你嫌脏了本宫的手。”今后若是再犯，呵，你也没有再犯的机会，否则本宫定然将你狗头挂宫墙上，以儆效尤。一旁的明镜无奈的摇摇头，主子，后宫并非战场，挂宫墙上恐会吓着别人的，尤其是连主子。